Witam Was, kryzysowo lorowe świry. Jestem Sullivan, a oto kolejny film omawiający fragmenty fabuły Crazies. W tym przypadku porozmawiamy na temat jednej z nieoczywistych postaci drugoplanowych. Postać, która jako jedna z niewielu mnie zaintrygowała, która pojawia się wręcz epizodycznie, a mimo to, której poświęcono dwie historie w książce Crazies Eskalacja. To postacią jest poruczyk Dani Ostergaard. Pseudonim Duńczyk. W dzisiejszym odcinku przedstawiam jego osobę, nawiązując do Crisis Warhead, Crisis 3 i książki Crisis Eskalacja, w której fragmenty będę streszczał, by skupić się na bohaterze dzisiejszego odcinka. Serdecznie zapraszam. Pierwszy raz mamy do czynienia z Duńczykiem w Crisis Warhead, a dokładnie w misji trzeciej Adapt Or Perish. Duńczyk jest przywódcą oddziału Orłów, wyposażonych w nanoskafandry. Ich zadanie było zlokalizowanie i odnalezienie zaginionego trzeciego oddziału wyposażonego w nanoskafandry, mianowicie drużynę Jastrzębi, Hawk Team. Ponadto poszukiwali innego, zaginionego członka drużyny o pseudonimie Niedźwiedź. W chwili połączenia się drużyny Orłów z członkiem drużyny Raptor, Michaelem Psycholem Sykesem, ich misja na razie zmieniła priorytet. Mieli pomóc mu przebyć się do dalszej części doliny i wesprzeć psychola w namierzeniu pułkownika Lee, w tym kontener z uśpionym cepidem. Członkami oddziału orłów oprócz przywódcy Duńczyka byli bandyta, czyli Steven Johnson, niebieski pies, sierżant Philip Taylor, cupcake, w polskim tłumaczeniu laska, Ken Wilson, niedźwiedź, Marcus Hernandez. Po rozdzieleniu przy zamarzniętym lotniskowcu, psychol, który przeszkiwał zamarznięte wnętrze wraku, dostawał na bieżąco informacje od drużyny Orłów, tak jak od Emerson. W pewnym momencie dotarła wiadomość do psychola, że zaginiony oddział Jastrzębi został odnaleziony. Wszyscy byli martwi. Podobnie psychol spotkał się z tym oddziałem, walcząc z cepidami i próbując dostać się do opuszczonej kopalni po chłód wolności. Po wysadzeniu wejścia do środka, bezpiecznie zdołał wejść psychol, ale wejście za nim się zawaliło. Oddział Orów był osaczony, ale jak się dowiadujemy w trakcie gry, to udało mi się przeżyć i zostali przetransportowani do USS Constitution. Nie udało mi się natomiast znaleźć zaginionego członka oddziału Niedźwiedzia, więc ten został uznany za martwego. W trakcie tych dwóch misji, gdy psycho współpracuje z drużyną Orłów, to widać, że Duńczyk jest dowódcą, dużo mówi i się udziela. Wydaje aktywnie rozkazy i kieruje oddziałem, tak jak na prawdziwego przywódcę przystało. Czy też bardziej wręcz lidera, bo potrafi żartować i mieć luz. Ma bardzo zdrowe podejście i on wraz z drużyną świetnie w ramię w ramię walczyli przeciwko Cepidom, jak także północno-koreańskim siłom specjalnym, wyposażonym w tamtejsze wersje nanoskafandrów. Crazy Eskalacja. Książka. Leniwy Duńczyk, czyli oryginalnie Lazy Dane, występuje w dwóch opowieściach z książki. Do obu podejdziemy chronologicznie, postaram się... Stracić fabułę skupiając się na tej postaci oraz na jej zachowaniu i cechach. Wybrzeże Wschodnie, okolice byłego Nowego Jorku, rok 2034. HMS Robin Hood, bo taką ma nazwę dana jednostka pływająca, przybyła na rozkaz brytyjskiej królewskiej marynarki wojennej, która przypłynęła pod pretekstem atakowania sił terrorystycznych rozlokowanych w ruinach Nowego Jorku. Kapitan Cyrus Harper miał jednak pewne wątpliwości w skuteczność wykonywania podrzebnej misji. Jego statek posiadał potężny arsenał, zdolny znieść niemal całą dzielnicę z wielkimi budynkami. Miał także moduły z trybem maskowania o niemal takiej samej zasadzie co nanokombinezon. Oznaczało to, że statek mógł w jednej chwili się ulotnić bez śladu, np. po przeprowadzeniu ataku artyleryjskiego. Harper jednak wiedział, że Sel miał ogromny wręcz wpływ na to, że jego statek tylko potocznie należy, należy do angielskiej jej wysokości. Nie podobało mu się nie tylko atak na cele ukryte niczym szczury, a również to, że taka firma jak Sel mogła sobie rządzić instytucjami państwowymi czy nawet samymi państwami. Sam kapitan zdawał sobie sprawę, że część jego podwładnych była podwodnymi tylko w teorii. Część z nich była przydzielona przez Sel. Kto był lojalny Sel? Ten szybko awansował. Najlepszym tego przykładem był Stevens. Jego nowy oficer, który od początku dawał sobie znać. Wraz z zbliżaniem się do wyznaczonego celu, Stevens na tyle podpadł Harperowi, że ten go kazał zamknąć w jego kajucie. 
55-letni kapitan zdecydował, że opóźni statek w celu przeprowadzenia retrospekcji na temat ludzi, których miał ostrzelać. Chciał się przekonać o ich motywach. Wyznaczył na swojego zastępcę pod swoją nieobecność zaufaną młodą panią komandru Słonsą. Kapitan z dwójką załogantów Fen i Fry znaleźli jakiś stary aut i ruszyli w stronę potencjalnych umocnień, gdzie mogły stacjonować siły ruchu oporu. Krótko potem zostali schwytani przez żołnierzy, którzy ich związali, założyli im czarne worki na głowę i przytarkali do dowództwa operacyjnego ruchu oporu. Przesłuchanie przeprowadzał Karl Ernest Rush, Chino oraz Mayo Winterman z sił specjalnych. Nie wiemy nic poza wiekiem około 60 lat i też mam bardzo surowe spojrzenie i podejście. Gdy obie strony skończyły rozmowę, a Harpy ze swoimi załogantami zapewnili o swojej lojalności i tym, że Robin Hood stanie po stronie ruchu oporu. Ku zaskoczeniu trójki ze statku, w rogu pomieszczenia ukazała mi się potężna metalowa postać, która włączyła tryb maskowania. To był Duńczyk, który na bieżąco monitorował stan emocjonalny więźniów, by wyczytać czy na pewno kapitan mówi prawdę? Jego wygląd był jednak znacznie inny. Połowę jego korpusu i hełm zdobiły namalowane kości i czaszka. Obywsza jako paciorki, pióra, kości i czaszki gryzoni ptaków. Na łańcuchu na szyi nosił pęczek nieśmiertelników. Duńczyk sprawiał wrażenie uważnie słuchającego, a jednocześnie tak nieobecnego. Zupełnie jakby widział kogoś, kogo inni nie widzieli. Albo zachował się tak jakby był obserwowany. Lazy Dane, bo tak w książce mówią na niego, zgłosił się do pomocy dla kapitana w celu doprowadzenia załogi Robin Hooda do porządku w przypadku problemów z lojalnością dla kapitana. Należy pamiętać, że to w teorii statek Wielkiej Brytanii, więc część osób może odwrócić się od kapitana po jego zmianie strony konfliktu. Kapitan Harper, Fry i Fenn oraz czekający pontonierz w tym Lazy Dane skierowali się na współrzędne ukrytego pod polem suczewkującym statku. Gdy nagle za jej osłony strzały z pokładowego minigana. Kapitan został pchnięty do wody przez Lazy Dana, a reszta z grupy zginęła w jednej chwili. Gdy oszczał został wstrzymany, to Robin Hood używając maskowania zaczął się przemieszczać. Lazy Dane nakazał kapitanowi nabierać powietrza przy każdej okazji, gdy się wynurzał. Złapał kapitana za wrak i nurkując z nim pod wodą, dogonili i dostali się ku zaskoczeniu kapitana do Robin Hooda. Rozpoczęła się rzeź. Stevens i jego popelcznicy, czyli lojaliści z Sel, przejęli kontrolę nad okrętem i zamierzali wykonać rozkazy, które kapitan Harper wcześniej zamierzał wykonać. Dane uratował ten kapitana, zabijając szóstkę jego ludzi, na co ten wściekle wycofał swoją broń i nakazał nie zabijać jego załogantów. Zaczęli stopniowo oczyszczać statek. Ku nakazom Harpera, ten starał się unieszkodliwiać ludzi, nie zabijając ich, ale nabijając im niezłego guza. W końcu kapitan dotarł na mostek i skonfrontował się słownie z podwładnym, który przejął wbrew wszystkim dowodzenie nad statkiem. Od samego początku Stevens chciał nakręcić kapitana do zdezerterowania i dołączenia do ruchu oporu, by samemu przejąć mostek. Twierdził, że Sel brało taki scenariusz po stronie Harpera. Gdy ten miał strzelić w kapitana, do akcji wkroczył Lazy Dane, który przeciął pistolet z ręku Stevensa, w tym samym amputując mu ją i zostawiając krwawy kikut. Po odzyskaniu dowodzenia to okrętem, statek miał wypływać na ocean atlantycki i zniknąć całkowicie, tym samym porzucając dotychczasowe dowództwo Sel. Trzymając łukającego i skomlącego Stevensa, Lazy Dane obserwował oddalające się wybrzeże i duchy, na które nie mógł podobnie spojrzeć. Wtem jego czujniki wykryły coś dziwnego w atmosferze. Wtedy nagle widząc ogień spadający z nieba zdążył skoczyć, a wszystko wokół stanęło w płomieniach. Promień był tak silny, że niezniszczalny stop na noska fanta zmiękł i zlał się z jego ciałem. Czuł czysty ból. Kombinezu zdołał utrzymać u niego przytomność, a co najważniejsze utrzymać go przy życiu, ale tylko na chwilę. Na nog kombinezu zdołał go reanimować po kilku minutach. Był to promień samego Archanioła satelity bojowego orbitującego wokół Ziemi, oczywiście pod kierownictwem Cell. Załoga i sam Robin Hood zniknęli bez jakiegokolwiek śladu czy wraku. Woda zalała cały ubytek jaki wywołał promień, zupełnie jakby nic się nie stało. Lazy Dane cudem przeżył, lecz gdyby strzał Archanioła był bardziej precyzyjny, to zginąłby na miejscu mimo bycia w nanokombinezonie, który swoją drogą został poważnie uszkodzony. Tak się kończy rozdział tej opowieści, którą w sumie wam cało streściłem. Lazy Dane w teorii był nadal sobą pomimo upływu lat, lecz widać, że po paru, 
popadł w niemałe szaleństwo, widzą wielokrotnie śmierć towarzyszy. Można to też odebrać jako religijność, aczkolwiek bardziej skłaniam się, że Dudek stał się dosłownym odludkiem, którego ciężko zrozumieć momentami. W następnej pow yy, powieści Duńczyk nadal pełni pierwszoplanową rolę, ale dopiero pod jej koniec. Rozdział Koza, Chinatown, Nowy Jork, 2034 rok. Rozpoczęła się ofensywa ruchu oporu, która jednak już teraz zakończyła się klęską. Sen starannie się okopał o tworzy Nowym Jorku, a raczej to co z niego zostało, swoją wielką bazą operacyjną z kopułą wolności na czele. To tam trzymali i zbierali w jednym miejscu technologię cepidów. Chino i jego siódemko calałych z e, ataku ukrywały się pod budynkami, gdyż będąc na dachu byliby ostrzelani przez automatyczne wieżyczki SEL. Ponadto byliby łatwo wykryci przez nich, gdyż SEL prowadziło aktualnie kontrofensywę. Jedyna droga to na wodzie lub w budynkach. Na ich nieszczęście cała fabuła tej historii polega na tym, że są zwierzyną, a trapnikami są łowcy. Cepidy, dostosowane do ziemskich warunków używając ostrzy. Streszczając z ośmiu osób przeżywa Chino, który sam stoi na dachu ciężarówki, delikatnie nad poziomem wody, szybko ogarnia to, co ma, by stoczyć ostatnią swoją walkę. Zostaje uratowany przez Duńczyka, który pomimo uszkodzonego nano kombinezonu z łatwością rozprawia się z łowcami. Zabiera poważnie rannego i nieprzytomnego Chino do swojej kryjówki, gdzie ryzykuje rozpala ognisko. Duńczyk nie ma na sobie nakrycia, przez co widać jego twarz. Ma normalne znaki krwią zabitego chwilę przed uratowaniem Chino Cepida. Chciał być jak Shakiri, myśliwi specjalizujący się na największych zwierzętach, traktatowo Cepity Duńczyk. Przed walką Chino zdążył złożyć ofiarę dla bóstwa, wypatroszył ciało Cepida. Wiedział tych, którzy zginęli, których też zabił. Ludzie Cepidy bez znaczenia. W pierwszym rzędzie byli chociażby Aztek i Chester, którzy milczeli, ale spoglądali na niego. Duńczyk zachował się niezwykle arogancko, co sam przyznał. Przepraszam Chino za to, że ten, cytuję, był jego kozą. Chodzi o to, że Chino był dosłownie przynęto do przyciągnięcia zwierzyny, cepidów. Ranny, ale świadomy Chino napluł mu za to prosto w twarz. Z jej kolejnych krótkich rozmów można wnioskować, że dopiero od Duńczyka Chino dowiedział się, że ci cholerni Brytyjczycy z Robin Hooda zginęli przez słońce, które spadło na ziemię i że teraz oni kroczy razem z nim. Chino od samego początku sądził, że Brytyjczycy ich po prostu wystawili. Chino wspomniał także o psycholu, ale Duńczyk chciał tylko powiedzieć, że on odszedł. Niestety przez jej nieuwagę. Może przez to, że Chino był ranny, albo nanokombinezo Lezidejna był na tyle uszkodzony, że ich nie wykrył. Do akcji wkroczyło Sel. Natychmiast Duńczyk został strzelany z kawoltów. Karabinów za moją elektromagnetyczną, dostosowany do dezaktywacji funkcji skafandra. Działał jak wampir, który wysyłał energię z nanoskafandra. A co za tym idzie, pancerz nie mógł zmieniać trybów i nie mógł Duńczyk nic zrobić. Jego systemy smażyły się. Przeszedł kilka kroków mimo potężnych wyładowań elektrycznych. Ten jednak musiał ustąpić. Ostatnie co Chino widział, to Lazy Day na spętanego niczym zdobycz, trofeum przewożonego samolotem Vitol. On sam zobaczył w końcu lufę broń przed sobą i został zabity zimno krwią przez sel. Przechodzę do podsumowania opowieści z Crazy Eskalacja. Duńczyk miał poświęcone całe dwa rozdziały, których mogliśmy zobaczyć jako przemianę. Dane był weteranem, jeśli chodzi o doświadczenie bojowe. Widać to w każdym opowiadaniu. Pierwsze, co się rzu rzuca w oczy, to jego wizje poległych i zabitych z jego ręki. Używa ledwo rozumiałych słów i anegdot, co czyni go zarówno szaleńcem, jak także oś oświeconego. Stał się drapieżnikiem, a ludzie cypity zwierzyną. W jego mniemaniu. Po przeżyciu strzał z Hanioła stwierdził, że spadło słońce. Widział poległych i nosi cały nośnik z, z nieśmiertelnikami poległych. Wykazywał się zarówno pomysłowością i bezwzględnością. Pierwszy wymieniony przeze mnie powieści nie dopuścił, by ktoś zginął. Starał się chronić i przyjść wziąć na siebie najcięższe zadanie. W rozdziale Koza robił całkowicie inaczej i wykorzystuje rannego czyno, by zabić resztę cepidów łowców. Bardzo egoistycznie zważywszy, że Chino mógł zginąć, a ponadto gdyby nie jego rytuał, to mógłby pomóc nawet reszcie ludziom, którzy towarzyszyli Chino od początku tej historii. Przechodząc do Crisis 3, nie będzie za dużo do analizy. Bandyta i Duńczyk, w tym psychol, daje im się dostać niepostrzeżenie do placówki Sel i uwalniają proroka. O tym, jak potężny to sojusz przekonał się dobrze bandyta. Po uwolnieniu proroka. Duńczyk i Bandyta, czyli dwaj byli członkowie dział Orzeł. Udali się podłoż ładunki wybuchowe do dywersji. My jako prorok możemy z niej podążyć, ale tylko kawałek. Bandyta stoi i tak jak widać, 
W animacji majstro je przy C4. Ubezpieczak od Duńczyk. Obserwując ich modele postaci można to, że zasłonięto twarz przez kaptur, okulary i bandanę. Ledwo, ale po części widać na sprawę węglem lub popiołem twarz u Duńczyka. Niestety Duńczyk nie wpływa żadnego słowa. Żadna gadka lub nawet dźwięk świadczący o tym, że można z nim pogadać lub żeby była ukryta jakaś opcja dialogowa. Jedynie bandyta się odzywa przez czwarty fragment gry. W jednej chwili, gdy ładunki wybuchają, zostają ostrzeleni przez helikopter Cell. No a przynajmniej słychać krzyk przez radio bandyty. No a przynajmniej słychać krzyk przez radio bandytę. Duńczyka krzyku nie słychać, a sam Duńczyk chociaż nie widać, że ginie, to należy uznać go za zabitego. Optymistycznie byłoby go uznać za zaginionego. W dalszych częściach gry nie ma żadnych zmian na temat Duńczyka. Przynajmniej na razie nie znalazłem żadnego datapada świadczącego o tym, co się z nim stało. Patrząc na to, że nie ma on żadnych dialogów oprócz jęku w chwili śmieci, gdy go to my zabijamy, to można uznać, że przez oskurowania efekty ubożnych tych bestialskich eksperymentów było zatracenie głosu, stał się niemową. Przechodząc do podsumowania filmu. Duńczyk to według mnie najbardziej rozbudowana postać drugoplanowa, jaką widziałem od dawna. Fakt, że Kryzys ma zawiłą i mało spójną fabułę, ale Duńczyk był bardzo ciekawą postać, biorąc pod uwagę jego jako dowód orów Kryzys Warhead oraz jego przemianę w Kryzys Eskalacja. W książce stał się człowiekiem zagadką, który stał się myśliwym. Nadal potrafił współpracować i brać odpowiedzialność. Wykazał się wysokim instynktem i pewnością siebie w trakcie pogoni w pław ciągnąc pod wodą Harpera. Elastycznością, gdyż wykonywał polecenia kapitana Robin Hooda. Nie zabijał, ewentualnie dotkliwie zranił lub ogłuszał oponentów. Trafił być również bezlitosny i potrafił także zażartować. Jego sytuacja, a raczej charakter, zaczął się zmieniać po ataku Archanioła. Mając uszkodzony nanoskafander, będąc poważnie ranny, dozna objawienia przez te spadające słońce. Stał się myśliwym, a ludzie i cepidy jego zwierzyną. Mając nadal ludzką twarz, on sam stał się brutalnym, chłodno myślącą maszyną do zabijania. Nadal jednak widział duchy poległych towarzyszy, także tych, których zabił. Taki stan rzeczy świadczył o jego głębokim zakłamaniu nerwowym spowodowanymi stratami w ludziach. Był przecież dowódcą, widział, że może liczyć ze stratami. Może w tym szaleństwie był lek na jego poradzenie sobie z tym. Może to przez nanoskafander, będąc prawie nieśmiertelnym, spowodowało, że stał się drapieżnikiem o ludzkiej twarzy. Jego drapieżność i bezduszność w jednej chwili przerada się we współczucie, pobożność i empatię. Widać to w trakcie jego rozmowy z Chino, który wykorzystał... Widać to w trakcie jego rozmowy z Chino, gdy wykorzystał go jako swoją kozą. Boże, jak to kurde brzmi. Jako swoją przynętę. Od razu lepiej. Naprawdę jestem zniezmaczony po latach, że w Crisis 3 tak bardzo został porzucony potencjał Duńczyka. Nawet w Crisis Warhead, choć naprawdę jak na lekarstwo jest tych sytuacji, informacji, tak jak w Crisis 3 Duńczyk został skreślony grubą kreską już na samym początku gry. To co książka wypracowała, a wypracowała dużo, to zostało niestety zmarnowane. Nie oczekiwałem fajerwerków, ale jednak czegoś więcej. Chociażby jakąś epicką walkę z nimi ramię w ramię przeciwko Cell, a tak skończyli... Tak jak ja, kiedy robił kamikadze za pomocą C4 w Kryzys 1 Multiplayer. Tak więc kończy się film o Duńczyku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie komentarz, co sądzicie na temat tej postaci lub jeśli macie propozycje kolejnych tematów do filmów z Lore Crisis, napiszcie. Żegnam się z Wami, Sullivan Out.